അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാൻ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻ മാറ്റിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബസ്സിന് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ടാക്സിക്ക് അവിടത്തേക്ക് ഡ്രാഗൺ സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ആറ് ദിനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായി അറുന്നൂറ് ഫീൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഡേ ടിക്കറ്റ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബസ്സിന് പോകാന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ആക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലെത്തി ആ കാണുന്നതാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ ഇനി ബസ് വരുന്നതിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് അവധി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളത് ദുദേബിയിലാണ് ദുദേബിയിൽ നിന്ന് നേരെ മനാമയിലേക്ക് പോകും മനാമയിൽ നിന്ന് നേരെ ഡ്രാഗൺ സിറ്റിയിലേക്ക് ബസ് അപ്പോൾ ബസ് എന്നുള്ള ഒരു ജീവൻ കൂടി നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ബസ്സിന്റെ ഉള്ളിലെത്തി ഞാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് ബസ് വരുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് ബസ് വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ബസ്സിൽ കാർഡാക്കിയിട്ടുണ്ട് പൈസ ഇപ്പം വാങ്ങിക്കുന്നില്ല ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായി വന്നും പൈസ ഇപ്പം വാങ്ങിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരെ കൈ വന്നും എല്ലാവർക്കും കാർഡാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാർഡിൽ നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്യാം വരുക പൈസ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല ഡ്രൈവർക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാർഡാക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബാക്കി നമുക്ക് മനാമയിലെത്തിയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ബസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരു സീറ്റിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവറുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡ്രൈവർ അവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് അത് ഡ്രൈവറുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് എല്ലാവർക്കും കാർഡാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ പൈസയും നമുക്ക് കൊടുക്കായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാർഡാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കൊറോണ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മനാമി എത്തിയിട്ട് കാണാം മനാമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബസ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബസ് അങ്ങ് പോയി നമ്മളതിൻ്റെ അടുത്ത ബസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് മനാമേൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബസ് ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കെ എഫ് സി ആണ് നമ്മൾ അത് കാണുമ്പോഴേക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു അളക്കം തന്നെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ കെ എഫ് സി ഉണ്ട് ആ കാണുന്നതാണ് മനാമേലെ ബാബൽ ബഹർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർച്ച് ഓക്കെ ഈ ഈ പേരിലാണ് ബാബൽ ബഹർ എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ അപ്പുറത്തെ വശത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്യാം ഏഹ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ഡ്രാഗൺ സിറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഡ്രാഗൺ സിറ്റിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബസ്സിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ബസ്സൊന്നും വന്നിട്ട് വേറെ ഒരുപാട് ബസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊണ്ട് ബസ്സിന് വന്നിട്ട് വേറെ ഒരുപാട് ബസ്സ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ട ബസ് മാത്രം വന്നിട്ട് കട്ട പോസ്റ്റ് എടുത്ത് കിട്ടിയാലും കട്ട പോസ്റ്റ് എടുത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ബസ്സിൽ കയറി ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനാമയിൽ നിന്ന് നേരെ മൊഹറക്കിലേക്ക് പോകും മൊഹറക്കിൽ നിന്ന് നേരെ ഡ്രാഗൺ സിറ്റി അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മബി ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി ഡ്രാഗൺ സിറ്റി എത്തിയിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ മച്ചം വരെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി ഡ്രാഗൺ സിറ്റി എത്തി ഈ ബസ്സിലാന്ന് വന്നു ഓക്കെ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ഡ്രാഗൺ സിറ്റി ബസ്സിൽ വരുമ്പം ഡയറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മനാമേന്ന് ഡ്രാഗൺ സിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബസ്സിൽ ഇത്ര സമയം ഇരിക്കുമ്പം ഭയങ്കര ഭയങ്കര പെയിനാണ് കാരണം നമ്മൾ നാട്ടിലത്തെ പോലെ കുഷിനില്ല സീറ്റിന് അതുകൊണ്ട് ബാക്ക് ഭയങ്കര പെയിനാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഇരിക്കണം ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുക കാരണം കുറേ ഊട് വഴികളിലൂടെയൊക്കെയാണ് വന്നത് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറേ ഇതും അതിന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സം
വിട്ടഴിക്കുന്നത് ഈ ഡ്രാഗൺ സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവരും മാക്സിമം മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രം പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിൽ കയറിപ്പാടെന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കുറേ ബ്യൂട്ടി എക്യുപ്മെൻസ് വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പുകൾ സൈക്കിൾ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പുകൾ ഇതൊക്കെ സൈക്കിൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പുകളാണ് ഇതിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാഗ് ബാഗൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ് ബാഗിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് കൂടിയുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബാഗിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് കൂടിയുണ്ട് പുതിയ പുതിയതും പഴയ മോഡലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ന്യൂ കളക്ഷൻസ് ആണ് ഇവർ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ലേഡീസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്കറിയില്ല മബി ഇതിൻ്റെ കയറിയിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഷോപ്പാണ് അതായത് പെൺകുട്ടികളുടെ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അത് കാണുന്നുള്ളൂ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഷോപ്പാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും വലിയ ക്വാളിറ്റി കാണുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി വൈസ് വലിയ ക്വാളിറ്റി കാണുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നെറ്റ് നെറ്റ് പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് കാണാനൊക്കെ രസമൊക്കെ ഉണ്ട് കാണാനൊക്കെ രസമുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല എന്താ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളത് വരെയുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ഇത് ചെറിയ ആൺകുട്ടികൾ കളക്ഷനാണ് ഇത് ഇത് ചെറിയ ആൺകുട്ടികൾ സെക്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ പൊളിയായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് ഇതും ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്ക് ആണ് ഇതൊക്കെ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്ക് ആണ് ഇതൊക്കെ ബോയ്സിൻ്റെ ആണ് കൂടുതലും വരുന്നത് അതുപോലെ പെൺകുട്ടികളും ഇത് ഇതൊക്കെ കോട്ടൺ ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ സാധനമൊക്കെ കോട്ടൺ പോളിസ്റ്റർ മിക്സ് ആണ് ഈ കാണുന്ന ഷോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തറ് പെർഫ്യൂം അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഊതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അത്തറും പെർഫ്യൂമും ഒക്കെ ഈ കടയിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡ്രസ്സ് ഐറ്റംസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും കോസ്റ്റ്യൂം ഐറ്റംസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് മൊബൈൽ ആക്സസറീസ് കണ്ണ് തള്ളിപ്പോന്ന കളക്ഷൻസ് കൂടിയുണ്ട് ഡ്രസ്സിൻ്റെ ആയി കഴിഞ്ഞാലും മൊബൈൽ ആക്സസറീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും മാല വള ഒന്നും പറഞ്ഞ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോന്ന കളക്ഷൻസ് ഇവിടെ കിട്ടാനുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇനി ബാക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ മുഖം കാണുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേഡീസിൻ്റെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റിംഗ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും നെക്ലൈസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഇവിടെയുണ്ട് മച്ചമാരെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് വ്യത്യസ്തമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാനും ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് കണ്ട പാടെ ഞാൻ ഈ ഷോപ്പിലേക്ക് ചാടിക്കയറി ചാടിക്കയറാൻ അതിന് തക്കതായ കാരണം ഇവർ ആ ഷോപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അത് കണക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് ആര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോക്കിപ്പോവും നോക്കി അവൻ എന്തായാലും കയറിപ്പോവും അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ടീ ഷർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് പല രീതിയിൽ ടീ ഷർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള ടീ ഷർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലബിനൊക്കെ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് ഷോപ്പ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് ആണ് ഇതൊരു റിഫ്ലക്റ്റർ ലൈറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രിൻറ്റിങ് ആണ് റിഫ്ലക്റ്റർ ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അത് ഇത് ഇരുട്ടത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റർ ലൈറ്റ് പോലെ ഉളിഞ്ഞു കാണും അത് രീതിയിലാണ് ഇവർ ഈ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ വൈകിട്ട് വണ്ടി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഡ്രാഗൺ സിറ്റിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ കഴിയുന്നില്ല അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നത് വരെ സൈനിങ് ഓഫ് ഹോളിഡേയ